请问，您是李营长吧？我是，您哪位？鄙人是警所所长王宝山。嗯。哎呀，我真是四处在找你这个大能人呐。不敢，不敢。只要能配合贵军做点维持治安方面所能及的小事儿，也算是我王宝山为抗战贡献了微薄之力。呃，初次见面，兄弟特辈份薄礼，不成敬意，还请李营长笑纳。嗯，看来这王所长是一个很讲礼数的人。哎，带了些武器弹药，我想贵军一定需要。是吗？哦，那这东西在哪儿啊？都送到大门口了，足足两大车呀。哦，那好，那我就不客气了。啊，李营长，要不要验一下东西啊？哎，不用，我叫几个兄弟去查收一下，报一下兄弟大号就行。外边有一个黑狗子，他孝敬了一批武器弹药给我们独立营，出去接收一下。指望这些狗皮汉奸送什么宝？活奸鬼！行了，废话少说，赶紧去。武器弹药、连人，一块扣押了。嗯、什么意思啊？你们都打算抗命不尊是不是？林娃子，让我去看看。不是听到枪的是魂都没得球了。来，坐。哎，好好，你坐下。哎呀，嘿，李营长。咱们两个好有缘呐！一见面我就觉得您面熟，可就是想不起在哪儿见过，是吗？哎呀，说实在的，我也有这种感觉啊！啊，按说他不应该呀，我是头回遇上咱们川军呢。啊，是是是，啊，对了，有件事儿啊，我还没问你，你说你一个小小的警察局长，怎么手上有那么多武器啊？嗨，不瞒您说呀，这都是我带着手下弟兄们从小鬼子手里是硬抢过来的。鬼子一进城，我们警所就暗地里组织了救城队，拨出命来给小鬼子干的。哎，死了七八个好兄弟呀，一想起他们，我这心里就,就跟这刀割了似的。你这也是抗日英雄，啊，不敢不敢，咱主要还是对得起平遥府老百姓，不是？哎，时间长了你就知道，我王宝山还是有血性的，跟个汉奸啰嗦啥，直接抓了不得了。翟大哥，李营长要猫二老鼠，他想从那人嘴里掏出东西来。哦，这小子就是比我聪明啊。走。对了，今天叫你来啊，是想委以重任。这这这让我说什么是好啊？只要长官信任，我王宝山定会尽心竭力替贵军效劳。嗯，警察局长怎么样？啊，比你现在可是官升一职啊？感激不尽，感激不尽啊。不过，这得是县府任命。老子发话了，县长能不给面子吗？那是那是，什么时候上任？不着急，这样，我先带你去监狱看看，看看你将来的工作环境。走，哎，好，好，多谢李营长，再见。不客气，不客气，走。您找我当这监狱长
，您算是找对人了，是吧？<笑>多谢您栽培啊！我跟您说，就这会儿我还真不陌生。请。这么好的房子，他们只配住在猪狗圈里。那行。这个地儿对你来说是适得其所吧？嗯，比你刚才说的什么猪圈啊、狗圈是强多了。李营长，我不，我不明白您这是什么意思。少跟老子揣着明白装糊涂。仔细看看老子是谁，还有他们俩。卖牛肉的，哑巴，怎么会这样啊？怎么回事啊？这是？还敢跟老子信口雌黄，说自己是什么救城队的英雄？我明明白白的告诉你，老子打算拿着你的人头，去祭奠那些死去的同胞。长官，长官饶命啊！长官饶命啊！长官莫贪白。长官饶命啊！长官，拿去！哎呦喂！哎呀！哎呀！我惨败！长官，王宝山，卖主求荣，是可忍，说不可忍。乡亲们，王宝山这个大汉奸，啊，做日本人的狗。今天我们把他逮着，押在这儿公审。你们说？像王宝山这种汉奸，该不该杀？除掉汉奸！打了鬼子！打了鬼子！打了鬼子！打了鬼子！打了鬼子！打了鬼子！打了鬼子！杀王宝山！杀王宝山！打了鬼子！打了鬼子！打了鬼子！你的名字小子。王宝山的事处理的不错啊，这次露脸了。我是一群混蛋，没天理了，欺人太甚了。天理何在呀？总司令，这川军挨骂，川军受辱，背黑锅。老子通通都忍了，可现在竟然让我们滚蛋！滚蛋！有初一，就有十五啊！狗日的，现在终于撕破脸皮，开始咬人了！军委会听信了他们的黑状。让我们滚回老家去。蒋委员长竟说，让川军滚回四川，回四川去称王称霸。好了，川军的一腔热血跑路好久，在他们眼里就是一堆狗屎。这可得讲讲公道了。我们不是一连连取得了胜利吗？接连收复了三座县城，兵娃子他们独立营在平遥外修城池，内出汉奸。二战区司令部不是也通令嘉奖吗？这上面屎盆子，今晚我们头上扣的。邱展雄，如此小人伎俩，你还没看清楚吗？我们收复失地越多，越会惹怒人家，以为我们在跟他们抢地盘，暗下黑拳
，也就不足为怪。既然为了一己之利，不顾国家存亡之大义，我等也休以此辈为伍。报国无门，难有立足之地。司令，那我们就会死吗？露着胆跟青青，不许胡说！川军打了这么多年的内战，今天终于走上了抗日的战场，这正是我们尽力保下国家、取信于国人、名留青史的难载机遇啊！为了洗刷我们内战的耻辱。丝毫的退却，就是死人杀敌的战场。老长官，现在正在南京，鲍兵和军委会在协商，希望其他战区能够容留我们川军。结果怎么样？哎呀，老长官，为此事还在四处祈求啊。说我们是狡猾子，一点都不过。四处招人白眼，到处祈求武器和装备。现在连抗日救国都要跪地祈求了。如果没有人收留，那怎么办？日军正在攻打南京，南京危在旦夕。山东战区呀，牵制任务很重啊。他的所属部队都和我们一样是杂牌军，哎，如果恳求他们，我想会有些希望的。那就去山东。好，命令部队做好各项准备，只等军委会命令一下，立即开拔。是。在平遥城才刚站稳脚跟，屁股还没热呢，又要走啊？也好，有仗打就好。整天蹲在这个平遥城，都快把老子给憋疯了。除了吃就是睡，除了睡就是吃。嘿，对头，连个窑子都求没得。明娃子，那咱们去哪儿啊？山东。去山东？谁出的主意啊？放在眼前的小鬼都不打，去山东。到山东干啥去了？啊！都给山东了。为啥要去山东？问问你们家严老先生去。哼，我们川军千里迢迢出来杀鬼子，流血流汗的。现在倒好，一句话，把咱们撵走了。这老东西真是昏了头了，过河拆桥啊！这是。山西有什么好待的？有什么好待的吗？此处不留爷，自有留爷处。去山东，说走就走。哎呀，老大，哪儿都不去，打个锤子回仗，直接回四川。不管去哪儿，孙老哥去哪儿，我去哪儿。这没道理吧？每天的演习在那四川，我把他当炮灰，他心里咋滋味？放心，嗯，这条不记录。哦，你们看看。连老孟这么好脾气的人都发火，这叫事可忍，孰不可忍？我赞成孙老哥的话，此处不留爷，自有留爷处。咱们出川就是为了杀鬼子，山西能杀，山东照样能杀。一个字儿，走，走。
，妹子，来了。常大哥，找我啥事儿？问几句话。哎呀，我还以为你有啥急事呢。刚才营房为啥不说呀？我不愿意让那个孙子瞎起哄。哎，说吧。快说呀！我还跟猫兄弟学打枪呢。你打算怎么办？啥咋办、啊？他们川军要转战山东了，你……当然跟你们一起走了。你真要跟他们走啊？啊？咋了？你不走吗？自从知道他们要离开山西，我就我就吃不下睡不着，想来想去，还是狠下心来不跟他们走了。柴大哥，你你真不走啊？小鬼子，还在咱们山西霸占着那么多地方，不把家门口的鬼子赶尽杀绝。我不甘心。在哪儿不都是杀鬼子吗？离开他们，你跟谁杀鬼子啊？偷完八路军。八路军。我偷偷去过附近的八路军营地，只要是杀鬼子的，他们都欢迎。妹子，我。柴大哥。我真是舍不得我走。妹子，我说过，我会拿命护着你。没跟你商量，就在八路军那里替你报了名。啥？妹子，你听我说，我是这样想的：跟着八路军，你就不用整天装成假小子了。人家部队就专门只有女兵。还有。打起仗来，我能照应你，帮你完成杀死三十七个鬼子的心愿，为方家娘子的乡亲们报仇雪恨，还有咱们在一起。那到底因为啥？妹子。啦啦啦啦啦啦啦啦。说呀。柴大哥，反正我下定决心，这辈子一定要跟着川军走。妹子，给哥说实话，这到底为个啥？我不瞒你，我是舍不得李营长。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。总得给兄弟们一个说法吧。我怎么舍得离开你们呢？几十天的生生死死
我们已经结下了过命的交情，可老子必须狠着心肠射下你们，一刀两断。山西是我的老家，我能眼睁睁看着鬼子在这里烧杀抢掠吗？想想冯家梁子，看看那些无辜的百姓，说啥我也不能去山东。我当定了，我现在是案板上的白头猪，想他想吧，随你们便，我保证大不还手，马不还口。苏秘书长，你怎么看？天下雨娘家人。抢你的瓜不甜，这顿山西老犟驴，他皮囊里就是个不讲情义的东西。你们话都说尽了，我还说啥呢？说啥一个屁用啊！这才是好兄弟，大我骂我，我心里舒坦。来吧，兄弟，就你不想离开家乡？老子们他妈都是贱种！一路行千里，杀敌报国，为了什么？为了什么？你说！就你小子家洋气，难道我们是不小的吗？我告诉你，三西人，我们四川比这里好得多。难道我们就舍得吗？我们舍得吗？你放！哥吃多了，没得死心干。你妈一个白眼狼，要占你的舌头！啥都行。巴罗巴罗去哪儿？别忘了我们是兄弟伙啊！咱们把拉到四川来，我亲自回国走。老婆，你骂我两句啊！你骂我啊！最后再问你一遍，你真的是铁了心要走？王八吃秤砣，铁了心了。放琴。报告。告诉他，你要跟我们一块去山东。柴大哥他知道。知道你还要走，好你个柴王红啊！我记得你曾经跟我说过，说你这辈子一定会保护秦娃子，就是舍去自己的命，你也要保住他。今天倒好，还派屁股走呢。你说的话是放屁啊！可没人管他是一个兔崽子。他舍不下的是你，柴大哥，你说啥呢？我啥时候说过这话？妹子，不是你亲口对我说的吗？你
，我。这一次当着你的面不敢说，他真的是这样讲的，他真的想告诉我的。既然你执意要走，看来我也是留不住你。正所谓，天下没有不散的宴席。我们都是兄弟，虽然舍不得，也只能这样了。命护着他，你小子死了我不管，可妹子要是出了事，我就做鬼也不放过你。我答应你。对了，什么时候走？明天。这么急啊？先把我们送走了以后，你再走吧。老子先走一步，让你们狗日子送走我。凭什么？我怕送你们的时候没出息，下面娘们流眼泪。心一软，又他妈跟你们走了。回看了，这帮懒猪啊，都不可能起来的。再说了，他们还在生冷气呢。这帮孙子，真不够意思，不送就不送。好了，就此告别。想法已经很不错了，就是开枪太慢，呃，以后抽空多练练出枪的速度。嗯。还有啊，打仗的时候啊，就躲在这小子的身后。他他是一个福将。就能活到抗战胜利的那一天。去趟四川，天下佳肴未在四川，老子一定亲手宰头猪，让你尝尝我妈妈做的回锅肉。你这一说，老子的哈喇子都流下来了。放心吧，死不了，我还等着吃。你亲手杀的大肥猪呢？到
到时候，我给你做一道我们山西名菜——过油肉，让你小子吃个够。算了吧，这车来车去的，挺麻烦的。您臭美。这，这些是李营长送给八路军的礼物。你们手头上也不富裕啊？八路军救过咱们的命，大恩不言谢。这点儿算不得什么。记住，见到他们的长官，一定替我告诉他们，这是咱们川军送给他们一点心意。走吧。军委会的军令已经下达了，这是我这辈子遇到的国民政府办事效率最快的一次。司令部命令你们独立营作为尖刀营，立即出发。我这次来，一是为你们授旗，二是为你们壮行。授旗？什么旗啊？千刀营，对，怎么样？五战区的作战范围要比二战区广阔的多，鬼子在那里集结了大量的兵力，一旦南京失守，徐州就会形成南北夹击之势。为了尽快的增援山东战场，总司令要求你们营立即出发，要以最快的速度。先行抵达指定的作战区域，向一把尖刀插入敌人的侧翼。放心，我保证完成任务。作为先锋和尖刀部队，你们肩上的担子不轻啊。由于通讯条件的限制，你们到达了山东以后，部队的整编作战以及突发情况的处置，就由你们自己来决定了。有什么困难，现在就提。我是这么想的，我们现在独立营只是一个空头番号，能不能整编呢？时间来不及了。这样吧，到了山东以后，你们就地征兵。好，马上集合队伍，立即出发。是。报告林副参谋长，独立营集合完毕，请巡视。今天就由你巡视吧。到了山东，你可就是手握司令部令衔的最高指挥官了。是。兄弟们，老子们让人从山西给赶出去了。我知道你们心里不舒服，我心里也不舒服。不过从今天开始，这一夜就算是翻过去了啊！是骡子是马，咱们到了山东再看。我们是什么？我们是军人，中国军人。军人就是以保家卫国为天职。我管你什么白眼啊、屈辱啊，只要是能保家卫国，不管遇到再大的挫折都无所谓。都说我们川军
，是死皮赖脸才让吴战区给收留的。只要能打过仗，死皮赖脸我已经死皮赖脸了，人活一张脸，树活一张皮。你们记住，到了山东，谁也别丢老子的脸，别丢四川人的脸，我让我们中国争光。行了，过一会儿宣誓吧。赵元寿，凯旋而归。赵元寿，凯旋而归。张福寿，我是一环。张福寿，我是一环。好，你们都记住了。如果不把鬼子从咱们中国赶出去，绝不回圈。训示完毕。赶紧动摇。出征。怎么，你还要改名？我还想叫姚整国，拯救的整，国家的国。哼，大丈夫入世，坐不改姓，行不改名，这好端端的又是为什么？国家兴亡，匹夫有责。现在正是国家危难之际，所以我们这些热血男儿，正是我们效命国家之时。从今儿起，我就叫姚振国了，以此明志，表达我奋起抗争、拯救国家的心情和决心。亏你还读过杨学堂，连这么浅显的道理你都不懂。拯救国家，那是要靠军队，真炮真枪的跟洋鬼子拼命。可眼下的军队，天天打败仗，丢失了那么多的国土，就连个济南城都快要保不住了。凭你一介书生，手无缚鸡之力，哼！你以为你改个名字，上街喊几声口号，吆喝几声，就能打败鬼子，就能拯救国家？幼稚！不管怎么说，这名我是改定了，那也不能改。齐相，齐相，齐相。山水啊，夫妇好，来来来，哎哎，你们是从小的发小，哎，你要帮我好好劝劝这个一个筋儿的东西，哼，乱世当前，不要自不量力，头脑发热，趁早给我把那个什么大刀队给解散了，哼，拯救国家，就靠你们这些屁孩子。那纯属于镜中月，水中花，到头来丢了性命，还一场空。伯父说的极是，我就是为这事儿来的。哎呀，我劝你的，不是走走走，走吧，走吧，走吧，什么事儿啊？说呀，好事儿啊。啥事儿啊？你这么开心啊？我要退出大刀自卫队。啥？连你也别挂了啊！你还有没有点血性？行，你们都退出吧，我一个人干。哎，等小鬼子来了，我就一个人跟他们拼命。别生气呀、啊！行行行，别给我嬉皮笑脸。咱大刀自卫队的章程上写的清清楚楚，自愿加入，进出两遍。你要没胆干，趁早给我滚！我以后就没你这个兄弟，滚滚滚滚滚滚滚滚出去！我退出大刀队是想去参军当兵。